नमस्कार श्री अष्टविनायक बंदिशमाला या सुरेल आणि सुश्राव्य संहितेला सुरुवात करताना आपणा सर्व रसिकांचे गणेश भक्तांचे संगीत प्रेमींचे आणि संस्कृत प्रेमींचे मी अदिती गंधे मनापासून स्वागत करते सर्वप्रथम या संहितेची आपण संकल्पना जाणून घेऊया माला या संस्कृत शब्दाचा अर्थ माळ फुलांची माळ असते किंवा हार असतो ना तशी ही बंदिशींची माळ आहे आणि या बंदिशी अष्टविनायकातल्या प्रत्येक गणपतीवर एक अशा आठ बंदिशी आहेत अशी ही अष्टविनायक बंदिशमाला तर ही झाली मूलभूत संकल्पना आता आपण जसजसं पुढे जाऊ तस तस या बंदिशमालेची आणखी काही वैशिष्ट्ये आणि त्यातला सखोल विचार आम्ही वेळोवेळी आपणासमोर मांडत राहूच या बंदिशमालेच्या अनेक वैशिष्ट्यांपैकी आता दुसरी एक कल्पना आपण समजावून घेऊ फुलांच्या माळेमध्ये वेगवेगळी फुलं असतात ना आणि त्यांना एकत्र गुंफणारा एक सलग धागा असतो तसं विविध प्रहरी गायल्या जाणाऱ्या आठ विविध रागांमध्ये या बंदिशी गुंफलेल्या आहेत आणि त्यांना एकत्र गुंफणारा धागा म्हणजे इथे तीन ताल आहे म्हणून या सगळ्या बंदिशी तीन तालामध्ये निबद्ध आहेत हे आपल्या लक्षात येईल आता या मालेचं अजून एक वैशिष्ट्य ते म्हणजे प्रत्येक गणपतीवर देववाणी म्हणजे संस्कृत भाषेमध्ये बंदिश काव्य केलेलं आहे हा एक माझा छोटासा प्रयत्न संस्कृतचा आणि तत्वज्ञानाचा ज्यांचा फार मोठा व्यासंग होता ते माझे वडील प्रोफेसर पी एच कुलकर्णी संत साहित्याची ओढ असणारी माझी आई आणि गायनाचे माझे गुरु पंडित पिंपळखडे बुवा पंडित मुकुंदराज गोडबोले सर डॉक्टर शोभा अभ्यंकर आणि डॉक्टर अरविंद थत्ते या सगळ्यांकडून मला खूप काही भरभरून मिळालं आणि त्यातलं माझ्या अल्पबुद्धीला जे थोडंफार झेपलं थोडंफार जमलं समजलं आणि उमजलं त्यातून ही आकृती कलाकृती आकाराला आली असं मी मानते आणि सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे ईशवराचा लेश मिळे तरी मूढ यत्न शेवटी जातो या अण्णासाहेब किर्लोस्कर यांच्या उक्तीप्रमाणे अगदी याच भावनेतून हा माझा एक छोटासा प्रयत्न पूर्णत्वाला जाऊ देत अशी त्या गणेशाला मी प्रार्थना करते आता ही संहिता आपल्यासमोर सादर करण्यासाठी मी पुढची सूत्र मानसीकडे देते नमस्कार श्री अष्टविनायक बंदिश मालेमध्ये सर्वांचं हार्दिक स्वागत स्वस्ती श्री गणनायको गजमुखो या अष्टविनायकांवरील प्रसिद्ध श्लोक आपल्या सगळ्यांना माहितीच आहे या श्लोकामध्ये दिलेल्या क्रमानंच आठही विनायकांचं आता आपण सांगितिक दर्शन घेऊया अष्टविनायकामधील पहिला गणपती मोरगावचा मयुरेश्वर बारामती तालुक्यातल्या करहा नदीच्या काठी वसलेलं हे देवस्थान या गावाचा आकार मोरासारखा म्हणून या गावाचं नाव पडलं मोरगाव मोरगावातलं मयुरेश्वराचं मंदिर मयुरेश्वरासमोर दोन पायात लाडू धरलेल्या उंदराची अतिशय सुबक मूर्ती आहे आणि त्यासोबत शंकराचं वाहन असलेल्या नंदीचीही सुरेख मूर्ती पाहायला मिळते आव्हार खूप साऱ्या छोट्या छोट्या मंदिरांनी सजलेलं आहे इथेच कल्पवृक्षाखाली संत मोरया गोसावींना गणेशानं दर्शन दिलं या इथेच मयुरेश्वराचं दर्शन घेताना समर्थ रामदास स्वामींना सुखकरता दुखहरता ही आरतीच फुरली आणि या इथेच गणेशभक्त श्री योगेंद्र यांनी बारा वर्ष उपासना केली या ठिकाणीच मोरावर आरूढ होऊन सिंधू राक्षसाचा गणेशानं वध केल्याची गोष्ट पुराणात वाचायला मिळते 
आणि मग मयुरेश्वर म्हणून गणेशानं इथेच कायमचं वास्तव्य केलंय तर अशा या मयुरेश्वराचं आता बिलासखानी तोडी रागातील बंदिशीमधून मनोभावे दर्शन घेऊया Why? 